दर्शक बस किद चैनल माध्यम अपन के धारावाहिक भाव नेपाल पांच टी दर्शन स्थान भिडियो देखिए आज के भिडियोर माध्यम अपन के जान से दर्शन स्थान इतिहास ऐतिह्य ए बर्तमान अवस्था तत्क्षण संगे थ प्रकृतर एक अपरूप सौंदर्य लीलाभूमि हिमालय कन्या हिसेबी ख्यात नेपाल प्रकृति जान तर धोआत भरे देश के सजिए दिए चारदी के उत्तंग पर्वत रंग खेला एक हिमेल हावा ग्राम्य परेशर मजे बोध हो नेशा जेको पर्यटक ही पचंद स्थान हल येपाल मूल स्तम्भ और चालिका शक्ति पहाड़े बुके बसती आका पाका सड़क एजन पहाड़े भूखंडे एक अविनश्वर पृथ्वी धारे बाड़ीगुल निर्मित हो पहाड़ी पाथर और सीमेंट दिए एगुल कारुकज बे नजर काटे पर्यटक अत्यंत वैचित्रपूर्ण नेपाल भू प्रकृति देशटर आकृति अनेकटा चतुर्भुज मत प्राय आठश आशी कलोमीटर दैर्घ्य और दुश कलोमीटर प्रस्थ नेपाल मोट आयतन प्राय एक लक्ष सतचल्लिस हजार एकश एकाशी वर्ग कलोमीटर प्रकृतर वैचित्र अनुसारे तीन भागे विभक्त नेपाल पर्वत पहाड़ी उच्चभूमि नीचु समतल भूमि पर्यटक नेपाल एक दर्शन स्थान गुप्तेश्वर महादेव गुहा डेविस फोर्सर उल्ट दिखे एर अवस्थान तब ये एक गुहा मंदिर हिसेबी परिचित महादेवर प्रति उत्सर्गकृत यह गुहा मंदिर ढुकते गले टिकट काटते हैं प्राकृतिक भाव गड़े उठा गुहा के शिवालिंगाम पुरानो घर मन है पाकानो सीढ़ी बे नीचे दिखे चल्लिस मीटर हाटले देखा जा शिवलिंग से महादेवर पूजा है आनुमानिक एक चल्लिस मीटर तरह बस नीचे दिखे सीढ़ी पे हेटे नाम देखा जाए डेविस फल्सर किचु अंश पहाड़ 
থেকে চুইয়ে পড়া জলে ভেজা সিঁড়িবি হাঁটাটা ঝুঁকিভুল হলেও পর্যটকরা ঝটপট হেঁটে গোয়ার অন্তরমহলে ঢুকে যান একটা জায়গায় পাহাড় কেটে সিঁড়ি তৈরি সম্ভব না হওয়ায় সেখানে লাগানো হয়েছে লোহার সিঁড়ি অন্ধকারের জন্য ভিজে শ্বেত শ্বেতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে এবং উঠতে একটু অসাবধানতায় বিপদ অনিবার্য নেপালের অন্যতম আকর্ষণ ডেভিস ফল ডেভিস ফল নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে উনিশশো একষট্টি সালের একত্রিশ জুলাই দুপুরবেলা মিসেস ডেভিড নামক এক লুইস তরুণী তার স্বামীর সঙ্গে এই জলপ্রপাতের একটু উপরের অংশে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে যান প্রপাতের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনেক কষ্টে এই মহিলার লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল সেই থেকে ডেভিসের স্ত্রীর স্মরণে এর নাম রাখা হয়েছে ডেভিস ফল আরেকটি গল্প রয়েছে সেটি হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে সুইজারল্যান্ডের প্রেমিক প্রেমিকা এই জলপ্রপাতে বেড়াতে এসেছিলেন এবং নির্জন স্থানে তারা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করার জন্য জলপ্রপাতের গভীর জলের নিচে পড়ে যায় ডেভিস নামের প্রেমিকা তাকে আর পাওয়া যায়নি সেই থেকে এর নাম ডেভিস ফল এই গল্পকে অনেকেই বানানো গল্প বলে দাবি করছেন পর্যটকদের আকৃষ্ট করতেই গল্প ফেঁদেছেন বলে মন্তব্য অনেকের তো কাহিনী যাই হোক আসুন আমরা ঘুরে দেখি ডেভিস ফল উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কাঠমান্ডু উপত্যকার এক পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত শম্ভুনাথ মন্দির কাঠমান্ডু শহরের প্রতীকে পরিণত হওয়া ঐতিহ্যবাহী এই শম্ভুনাথ মন্দির ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য শম্ভুনাথ মন্দিরে উঠতেই বেশ কিছু উপাসনার জায়গা ও ঘর সাজানোর সরঞ্জামাদির দোকান চোখে পড়বে
বিশালাকার কেন্দ্র স্তূপের উপর চৌকু কাঠামো তার উপর একের পর এক গোলাকার বলয় গড়া মন্দির চূড়া চৌকু অংশের চারপাশে আঁকা বুদ্ধের চোখ এই চূড়ার কিনারা থেকে পুরো কাঠমান্ডু শহরের একটি রূপ দেখে নেওয়া সম্ভব দুই হাজার পনেরো সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে মূল মন্দিরের এক পাস ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সামনের প্রায় সব ছোট ছোট সমাধি স্তম্ভ সহ নানা স্থাপনা এবং মন্দির কমপ্লেক্সের অনেক দোকানপাট সম্পূর্ণ ধসে যায় নেপালে রোমাঞ্চকর রাইড কেবল কার এক কথায় বলা চলে ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চকর গায়ে শিউরে ওঠার মতো সমতল থেকে নিমেষে পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে মানুষ একে একে ডিঙিয়ে যাচ্ছে বড় বড় সব পাহাড় আর এভাবেই সাধারণ মানুষকে রোমাঞ্চকর কেবল কার চড়ার অভিজ্ঞতার সাক্ষী করছে হিমালয় কন্যা নেপাল রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে পোখারা যাওয়ার পথে চোখে পড়ে পবিত্র এলাকা হিসেবে পরিচিত মনোকামনা মূলত দেবী মনোকামনার নামেই এলাকার নামকরণ পাহাড়ের চূড়ায় মনোকামনা দেবীর মন্দিরও রয়েছে দেশেই এখন পর্যটক আকর্ষণের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে কেবল কার স্থাপন করা হচ্ছে তবে ভয়ঙ্কর একেবারে খারাপ পাহাড়ে কেবল কার স্থাপনকারী কয়েকটি দেশের মধ্যে হিমালয় কন্যা নেপাল অন্যতম এখানকার বড় বড় তিনটি পাহাড়কে এক করেছে এই কেবল কার কেবলকার স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার পাশাপাশি পর্যটকদের আকর্ষণ করা হচ্ছে মনোকামনা দেবীর মন্দির দর্শনের পাশাপাশি পাহাড়ের শীর্ষে উঠতে প্রতিদিনই হাজার হাজার পর্যটক চলেন ভয়ঙ্কর এই কেবলকারে কেবলকারে যাত্রীবাহী ক্যারিয়ার যখন ওপরে উঠতে থাকে তখন নিচের দিকে চোখে পড়ে গহীন জঙ্গল এবং বয়ে যাওয়া পাহাড়ি খরস্রোতে ত্রিশুলি নদী নেপালের প্রধান আকর্ষণী হল পাহাড় ঘেরা সারাঙ্গুল এই অঞ্চলটি নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পোখারায় অবস্থিত
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু হতে পোখারার দূরত্ব প্রায় দুশো দশ কিলোমিটার সূর্যোদয়ের আগেই সারাঙ্কোটের পথ ধরতে তাই সবাই আগের দিন গিয়ে ওঠেন পোখারায় ছোট বড় অনেক হোটেলে ভরা হিমালয় কন্যার দ্বিতীয় প্রধান এই শহর অনেকের আবার সূর্যোদয়টা মিস হবে এমন আশঙ্কায় রাতে চলে যান সারাঙ্কোটে সেখানেও আছে রাত্রি যাপনের যথেষ্ট সুযোগ ভালোভাবে উপভোগের জন্য সেখানে রয়েছে কয়েকতলা বিশিষ্ট বেশ কয়েকটি ভবন সেই ভবনগুলোর ছাদে দাঁড়িয়ে সবার অপেক্ষা পূর্ব আকাশে কখন দেখা দেবে সূর্য সূর্যের প্রতিটি রশ্মির কোনা ঠিকরে পড়ছে অন্নপূর্ণার পাঁচটি শিখরের শরীরে সূর্য উকিদের আগেই কমলা হলুদ রঙের আঙ্গাতে শুরু করে ধপধপে সাদা অন্নপূর্ণা ফিস্টেলের দেখা যায় এখান থেকেই হিমালয়ের কোলে এরকম সূর্যদের দেখা ভ্রমণার্থীদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা উদ্ভাসিত আলোয় ঝকঝকে হাসি মুখ গোটা সারাঙ্কোট সারাঙ্কোটের চারপাশে চোখ জোড়ানো সব প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর সবুজ পাইনের বন নীল আকাশের সাদা মেঘ ঘন নীল আকাশটার বুকে পরিযায়ী পাখিদের আবার আনাগোনা এসব যে কোনো পর্যটকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যই যথেষ্ট অনুকূলে থাকলে সারাঙ্কোট থেকে ফিস্টেল ধুলাগিরি গণেশ মানাসলো ও অন্নপূর্ণার সর্বোচ্চ শিখরের চমৎকার দর্শন পাওয়া যায় সূর্যের বর্ণিল আলোয় শৃঙ্গরাজদের রং বদলের খেলায় সকলেই হয়ে যান নির্বাক দর্শক
পর্যন্তই পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ